No, è finito il caffè ragazzi Buongiorno da Barcellona Potrei chiamare questo format Dare in cucina Oggi piccolo video per parlare di una tematica importante Alexa spegni la musica È estremamente utile Che in realtà è una di quelle tematiche che va, eh, che va Mette in crisi la maggior parte dei freelancer O delle persone che iniziano a costruire un prodotto E vogliono vendere qualcosa sul mercato O creare la loro offerta Di cosa sto parlando? Sto parlando del pricing Ok? Come do il prezzo al mio prodotto che prezzo dare al mio prodotto eh, domanda delle domande estremamente complessa in realtà ha tre soluzioni piuttosto semplici quali sono le tre soluzioni per fare pricing in maniera semplice ma efficace allora la prima la prima in assoluto è comparazione ok io sto producendo un prodotto probabilmente nel mercato ci sono già prodotti simili al mio si tratta solo di capire quali sono i valori del mio brand come voglio far percepire il mio prodotto e a quel punto porre un, un prezzo in linea con lo standard di mercato che cosa significa che io posso creare un prodotto simile ad altri prodotti ma ovviamente con delle qualità caratteristiche diverse e a quel punto mettere un pricing simile ai pricing ai, quindi ai prezzi che ci sono già all'interno del mercato per quello specifico prodotto per quella categoria di prodotto che sto andando a costruire ovviamente posso decidere di farlo pagare un po' di più o un po' di meno rispetto allo standard dei prezzi di mercato come andrò a scegliere questa cosa? ma se ad esempio sto creando un prodotto che voglio che costi di meno e ci sto mettendo meno effort per farlo quindi è una semplificazione di altri prodotti più costosi da realizzare ma molto simile nella delivery dello stesso servizio o risultato ok, posso decidere di farlo pagare un po' meno quindi lo sto facendo un posizionamento un po' cheap voglio creare un prodotto che magari possa andare un po' di più sulle masse proprio in virtù del fatto che costi meno però attenzione sul, molta attenzione sul mettere prezzi bassi perché i prezzi bassi poi ti portano a fare un gioco di competizione quando entra sul mercato qualcuno qualcuno come Amazon ad esempio che ha dei costi e delle economie di scala enormi ok? quindi costi bassi in realtà e economie di scala enormi ovviamente può fare delle cose che noi non possiamo fare e veniamo buttati fuori dal mercato poi possiamo mettere un prezzo nella norma oppure un prezzo più alto quando inseguire il prezzo più alto addirittura si parla di high ticket quando in qualche modo sappiamo che abbiamo un'autorevolezza molto alta quindi dobbiamo avere un personal brand percepito alto dobbiamo aver fatto qualcosa nella vita il nostro brand, il nostro prodotto, il nostro servizio, il nostro personal brand deve in qualche modo essere conosciuto, autorevole allora posso permettermi di fare un prezzo di lusso tra virgolette, un prezzo più costoso e quindi posizionarmi come prodotto migliore, ok? Basta, far, basta farsi pagare di più in realtà per farsi percepire come migliore, ok? Quindi la prima tecnica di pricing è la comparazione. La seconda tecnica invece è il costo più margine. Che cosa significa? Se io ho un prodotto che mi richiede dei costi di produzione, e guardate bene che anche nell'infomarketing non credete a coloro che vi dicono che poi tutte le vendite sono in automatico, le vendite sono passive, non bisogna fare niente, anche nell'infomarketing esistono costi, ok? Quindi i margini si abbassano, più si scala l'azienda. Pensate che per vendere i corsi di marketers e per essere una vera azienda con un servizio alto paghiamo persone per il customer care, persone che fanno i funnel, persone che fanno l'advertising e abbiamo dei costi fissi come un'azienda normale, abbiamo un margine un po' più alto di tante altre aziende. Perché ovviamente lavorare nel mondo dell'informazione, marketers fa anche questo, poi fa anche altre cose, però lavorare nel mondo dell'informazione ti permette di avere dei margini alti e un'alta scalabilità. Ok? Quindi... Questa cosa è molto particolare e interessante, hai più conosciuta, se avete studiato economia, io devo calcolare tutti i costi, ribaltare tutti i costi che ho dell'azienda sul prodotto, sì anche la segretaria, sì anche se vado a fare delle stampe, anche se vado a fare delle cose che sono indirettamente collegate al prodotto, anche se produco del merchandise, delle magliette con logo del prodotto, tutto è riconducibile al prodotto, quindi vado a ribaltare i costi e lì bisogna essere bravi a fare programmazione e controllo, controllo di gestione, e creare i centri di costo, centri di responsabilità, tutte cose di cui parleremo anche al, anche al Word dove fondamentalmente andiamo ad assegnare tutti questi costi al singolo prodotto che produciamo vediamo quanto ci costa il prodotto e quindi sappiamo che se ci costano, lo so, 70 euro e vogliamo avere una marginalità del 30% 
lo mettiamo in vendita a 100 euro sul mercato ok consiglio mai stare sotto il 30% di marginalità questo vuol dire che se il vostro prodotto vi costa, vi costa 70 voi dovete almeno venderlo a 100 per avere almeno quei 30 euro su 100 quindi il 30% di marginalità mai scegliere un cliente anche se siete un'agenzia di servizi evitate tutti quei clienti che non vi portano almeno il 30% di marginalità quindi una volta che sapete quanto vi costa il cliente, quindi dovete ribaltare il costo del tempo dei vostri dipendenti o collaboratori che stanno lavorando su quel cliente, una volta che sapete qual è il costo per il cliente, aumentate del 30%, vi viene fuori anche eh, il pricing per ipotetici preventivi, del 30% se volete fare il 30%, ma potete fare anche di più. I marketers cerchiamo addirittura di lavorare solo con clienti che ci possano portare il 50% di redditività. In realtà ancora di più, per questo abbiamo scelto di seguire il modello partnership, dove noi acquisiamo veramente delle quote dell'azienda o delle percentuali di revenue sull'azienda perché sappiamo che se la facciamo crescere poi otteniamo dei risultati economici che sono anche doppi o tripli rispetto alla spesa che andiamo a investire sia in termini di tempo che poi anche economica sia in termini di risorse a investire su quel cliente ok? terzo e ultimo modello per fare il pricing value to market che cosa significa fondamentalmente? che in base se ad esempio io non posso fare comparazione non ho poi dei costi così rilevanti posso permettermi anche di fare prezzi molto alti rispetto ai costi che ho vado a considerare il mercato e il valore che porto nel mercato <ride> esempio se mi occupo di fare delle coaching a um, businessmen che guadagnano già almeno 200.000 euro di utile all'anno allora so che se il mio lavoro è tale da aumentare il fatturato di quell'azienda o l'utile di quell'azienda o di quell'imprenditore almeno del 10-15% con le mie strategie ok? e ci devo credere perché devo vendere qualcosa in cui credo quindi sono certo di riuscire a fare un risultato di questo tipo allora so che se gli porto un 15% probabilmente minimo di aumento di fatturato ok? io posso chiedergli il 5% sull'utile che guadagna quindi il 5% ad esempio di uh, 200.000 Okay? Quindi dovete mettere in relazione il vostro, pro- il vostro prodotto e ciò che produce all'interno del mercato in termini di valore e riuscire quindi a capire quale differenza, quale tipo di trasformazione ha portato al cliente e quindi riuscire a prendere una parte di quella trasformazione. Quindi se sapete che il vostro progetto, il vostro prodotto, la vostra coaching, il vostro servizio di consulenza può portare, non so, anche solo 2.000-3.000 euro in più al mese a un imprenditore, allora potete chiedergli anche 500-1.000 euro al mese di consulenza o 2.000 euro al mese se ad esempio gli portate 10.000 euro in più al mese. Però ovviamente dovete allora lavorare con imprenditori e aziende che guadagnano di più. Per un'azienda che fattura già un milione è più facile aumentare il fatturato di 10.000 euro al mese, ok? Invece se andate a lavorare con qualcuno che mediamente guadagna 2.000-3.000 euro al mese di utile magari un freelancer non ci arriva a quelle somme e non potete fare quel prezzo. Se invece ragazzi proprio non c'è alcun modo per fare comparazione, ok? Per fare value to market per seguire queste, tutte queste regole o eh, quindi anche il costo più marginalità quello che potete fare è semplicemente dare un prezzo al vostro prodotto in base a ciò che sentite voi voi in, se avete l'abilità imprenditoriale sapete qual è il valore circa del vostro prodotto sapete quanto sareste stati disposti a pagare nel caso in cui qualcuno avesse creato il vostro stesso prodotto Ok, quindi l'istinto fare le cose di pancia in realtà molto spesso ha degli effetti benefici ragazzi ci vediamo nel prossimo video ci vediamo al Marketers World vi saluto